এইজন হজরত তোমার ফারুক ডাকতে বলো আমি ইসলাম কাউকে আশ্রয় দেয় না বরং ইসলাম প্রতিটা মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করে আমার একটা ছেলে আছে তার নাম হলো আব্দুল্লাহ এই আব্দুল্লাহর সঙ্গে তোমাকে বিয়া পড়াইয়া তোমাকে বোমা বানায়ান আমার বাড়িতেই অধিকার প্রতিষ্ঠিত করতে চাই এখন আপনাদের জিজ্ঞাস করে বলেন তো প্রস্তাব ভালো না খারাপ কিন্তু প্রস্তাব শোনার পরে মেয়েটি অধর নয়নে কান্না শুরু করলেন হাজর তোমার বলে ও মেয়ে আমার প্রস্তাব শুনে কেন কান্দ এমন সময় মেয়েটি ডাকতে বলি আমি রুমিনিন আমি আপনার সব প্রস্তাব শুনতে পারি কিন্তু আপনার ছেলে আব্দুল্লাহকে কখনোই বিয়ে করতে পারবো না হাজর তোমার বলে ও মেয়ে তুমি কেন বিয়ে করবে না জানতে চাই মেয়েটি ডাকতে বলি আমি রুমিনিন তার কারণ হলো আমি যখন রমদেশের মধ্যে জেলখানার মধ্যে বন্দি ছিলাম ওই জেলখানার ভিতরে আমাকে সকাল বেলা তিনটা চাবুক মেরেছে বিকাল বেলা তিনটা চাবুক মেরেছে ওই জেলখানার ভিতরে চাবুকের আঘাত খাইতে খাইতে একদিন আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেছি এমন সময় ঘুমের ঘরে সকলে আমার রসুল এসে হাজির হয়ে গেছে তোমাদের জন্য কোনো ভয় নাই তোমাদের জন্য কোন চিন্তা নাই আল্লাহর প্রতি ইমান আনার পরে ইমানের পরীক্ষা দিতে দিতে এই পৃথিবী থেকে যারা বিদায় চলে যায় এই মানুষগুলোকে আল্লাহ রাবুল আলমিন জানাতের মেহমান বানায় আদা এমন সময় আমি এটি ডাকতে বলি আর আমি মৃত্যুর পরে জন্য তোর ফিরে দাও পাবো কিন্তু এই পৃথিবী থেকে কিছু পাবো না এমন সময় রসুল বলে ও মেয়ে তুমি কে পাইতে যাও মেয়েটি ডাকতে বলি আর এই জেলখানা থেকে যদি কোনো দিন মুক্তি পাই আর আমার যদি বিয়ের বয়স হয় আপনার নাতি হুসাইনকে স্বামী হিসেবে পাইতে যায় এমন সময় মেয়েটি ডাকতে বলি আমি রিন আমি সেদিন থেকে মনে মনে করেছি কামনা এই পৃথিবীতে বিবাহ করতে হলে হুসাইনকে করবো নসে কাউকে বিবাহ করব না এমন সময় হজরত তোমার ডাকতে বলে অমিয়ে জীবনে কোনোদিন বিয়ের ঘটকালই করি নাই ঘটক সেটা কারো দরজায় যায় নাই কিন্তু আজকে তোমার ইমানের দাম দেওয়ার কারণে আমি ঘটক বেঁচে হজরত আলীর ঘরের দরজায় চলে যাব হজরত তোমার ফারুক ঘটক বেঁচে হজরত আলীর ঘরের দরজায় যাওয়ার পরে ফকির বেঁচে পড়া শুরু করলেন আম্মা সাইলা ফালা তানাহারা আম আমার ঘরের দরজায় কেন এসেছেন জানতে চায় এমন সময় হজ তোমার বলে ও ভাই আলী জীবনে কোনোদিন বিয়ের ঘটকালই করি নাই ঘটক সে কারো দরজায় যায় নাই কিন্তু আজকে মানের কারণে আমি তোমার ছেলে হোসেনের সঙ্গে একটা মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে এসেছি সঙ্গে সঙ্গে যদি আলী বলেন আলহামদুলিল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ হয়তো তোমার ফারুক ডাকতে বলে ও ভাই আলী আমার প্রস্তাব শোনার পরে কেন আল্লাহর প্রশংসা আদায় করলেন জানতে যায় এমন সময় হজরত আলী ডাকতে বলেন আল্লাহর প্রশংসা আদায় করার কারণ হল ঘটক যদি ভালো হয় পাত্রি অবশ্যই ভালো হবে ঘটক যদি ভালো হয় পাত্রি অবশ্যই আর ঘটকের সাথে যদি আগেই চুক্তি করেন ভাই আমার ছেলেকে বিয়ে করাবো এক লক্ষ টাকা ডিমান্ড নিয়ে দিতে পারলে তোমার কমিশন দশ হাজার এই ঘটক কি ভালো বউ খুঁজবে ভাই ঘটক চিন্তা করবে মেয়ে এক নম্বর হোক আর ছয় নম্বর হোক দেখার দরকার নাই ডিমান্ড যেখানে বেশি কমিশন সেখানে বেশি কথা বলেন ঠিক কি না তাহলে ভালো বউ পার জন্য ভালো ঘটকের দরকার আছে না নাই কিন্তু বর্তমানে ঘটক লাগতেছে না ভাই ঘটক লাগে না ছেলে মেয়ে নিজেরা নিজেরাই প্রেম ফিরিতে করে রিলেশন করে কখন যে বিয়ে হয়ে মেয়ের পেটত বাচ্চা মাও খবরই জান না ঘটনা ঘটে কি ঘটে না নাম থুয়েছে কোর্ট ম্যারিজ কি ম্যারিজ আচ্ছা ফেনি থেকে এগুলো হয় না নাকি প্রেম ফিরিতি নাই কোর্ট ম্যারিজ হয় না আচ্ছা বলেন তো এইরকম বিয়েকে আল্লাহর দরবারে কবুল হবে কথা বলেন কবুল হবে মুসলিম শরীফের হাদিস 
রসুল বলেছেন বাতিল 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 কি বাতিল যে বিয়ে ছেলে মেয়ের অভিভাবকের অনুমতি ব্যতীত হয় এই বিয়ে আল্লাহর দরবারে কবুল হবে আর যে বিয়ে আল্লাহর দরবারে কবুল হয় না ওই পরিবারে কি শান্তি হবে এই শান্তি হবে হচ্ছেও না এই যে আপনাদের চট্টগ্রামের ঘটনা চন্দনা ইস দুই সপ্তাহ আগের ঘটনা একটা ডাক্তার ডাক্তারের নাম হলো মুস্তফা মোর্শেদ আকাশ সে প্রেম করে বিয়ে করে এমন ছাকা খাওয়া খাইছে বউ আর এক জায়গায় পরো গিয়ে প্রেম করে নিজে আত্মহত্যা করে মরছে কথা কর না কেন আমি কি বানাই বলতেছি বাস্তব উদরণ দিয়ে ওয়াস করতেছি যাতে বুঝতে পারেন এ অশান্তির কারণ কি আপনাদের ফেনিতে যত প্রেমের বিয়ে আছে আপনি খোঁজ নিয়ে দেখেন কারু বাড়ির শান্তি নেই শান্তি আছে কোথাও শান্তি নাই তার কারণ একটাই যে বিয়ে কবুল হয় না ওই পরিবারে কি শান্তি হবে সুতরাং ছেলেদেরকে বলবো মেয়েদেরকে বলবো তোমার এমন কষ্ট বাবা মাকে দিও না বাবা মা অনেক কষ্ট করে তোমাদের বড় করেছে যেই মা দশ মাস দশ দিন গর্বে লালন পালন করেছে যেই বাবা শরীরের রক্ত ধরা উপার্জন টাকা দিয়ে তোমাকে লালিত পালিত করেছে ওই বাবা মাকে কষ্ট দিয়ে বিয়ে করে কোনো দিন তোমার বউকে নিয়ে তুমি শান্তিতে থাকতে পারবে আল্লাহ সমস্ত যুবক যুবতীকে হেদায়ত দিক সকল বলেন আবির আবার কিছু কিছু উচ্চ মার্কা যুবক আছে প্রেম করে যদি মেয়ের বাপ মা রাজি না হয় নিজেই প্রস্তাব নিয়ে যায় নিজেই কি নিয়ে যায় নিজে প্রস্তাব নিয়ে যায় মেয়ের মা বলতিছে বয়স আমার বেশি না ওরে টুকটুকির মা চুলকাটা পাকি গেছে বাতাসে এরকম লুচ্চা আছে না নাই তোমার মেয়ের আমার দেবা না এই কথা জানো কবা না শোনো তাহলে কিন্তু মোরা জাপানে হুতাসে বয়স আমার বেশি না ওরে টুকটুকির মা চুলকাটা পাকি গেছে বাতাসে এই রকম লুচ্চা সমাজ আছে না নাই মেয়ের মা যা বলছে তো বেশি বয়স না আমার চুল পাকছে বাতাসে তোমার মেয়ের সাথে আমাকে বিয়ে দাও সাবধান হতে হবে যুবক যুবতীদেরকে পিতা মাতার সম্মতি নিয়ে অনুমতি নিয়ে যেই বিবাহ হয় এই বিয়ের মধ্যে বরকত রয়েছে শান্তি রয়েছে অভিভাবকের অনুমতি ছাড়া বিয়ের মধ্যে কোনো শান্তি পাওয়া যাবে এই জন্য ভালো বউ পাওয়ার জন্য ভালো ঘটকের দরকার আছে না নাই এই জন্য হজরত আলী ডাকতে বলি আমি রলবো মিনিন আমার আল্লাহর প্রশংসা আদায় করার কারণ হলো ঘটক যদি ভালো হয় পাত্রি অবশ্যই ভালো হবে এই কথা শোনার পরে হয়তো তোমার ফারুক মুচকি মুচকি হাসতেছে বিয়ে বুঝে হয়েই যায় বিয়ে বুঝে হয়েই যায় এমন সময় পাশে দাঁড়িয়েছিল হুসাইন হুসাইন ডাকতে বলে বাবা আপনারা বিয়ে এমন ভাবে ঠিক করতেছেন আপনারা বিয়ে এমন ভাবে পাকা ভক্ত করতেছেন মনে হয় বিয়ে আপনারাই করবেন মনে হয় বিয়ে আপনারাই এমন সময় হাজে তালে ডাকতে বলে হোসাই সাবধান 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 আমরা কিন্তু তোমার মুরব্বী আমাদের সঙ্গে কিন্তু তুমি বেয়াদবি করতে পারো না এমন সময় হোসাইন ডাকতে বলে বাবা আপনার আবার মুরব্বী আমি জানি কিন্তু আসল মুরব্বী হিসাবে আমি কেবল আমার নানাকে মানি আমার নাবিকে যত পর্যন্ত বড় নেতা মানতে না পারবে আমি আল্লাহ কিন্তু তোমাদেরকে ছাড়ব না এই জন্য সবচেয়ে বড় নেতা কে আল্লাহ না বিশ্বনবী মস্তফা এই জন্য আমি যখন বলবো আমার নেতা তোমার নেতা আপনারা বলবেন বিশ্বনবী মস্তফা বললে কি কষ্ট হবে ভাই আমার নেতা তোমার নেতা আচ্ছা পেছনে যারা বসে আছে ওদের নিয়ে তাকে অন্য কেউ নাকি ভাই আপনারা ঘুমন্ত না জাগ্রত আলোচনা কি শেষ করব কষ্ট পাচ্ছেন তাহলে একটু সবাই একসঙ্গে বলেন আমার নেতা তোমার নেতা নবী আছে যে কানে 
কোরআন আছে যেখানে যেখানে কোরআন আছে যেখানে আলে মোলামা যেখানে আলে মোলামা জেলখানাতে আর জেলখানাতে নাই সবাই যদি জেলখানাতে থাকতে চাইতাম ভাই বড় হুজুর কি জেলখানায় থাকতো তার কারণ বাংলাদেশে যত জেলখানা আছে সবগুলো জেলখানা মিলে লোক ধরবে ষাট লাখ ধরে বলেন কয় লাখ আর আমরা যদি দশ কোটি মুসলমান বলতাম ভাই আমাদেরকে সবাইকে জেলখানায় রাখেন না হলে বড় হুজুরকে ছেড়ে দেন আমাকে বড় হুজুরকে ছেড়ে না দেখি কোন উপায় ছিল ভাই কিন্তু আমরা সবাই ভালোবাসতে চাই জিকির করতে চাই তাক বৃদ্ধিতে চাই কিন্তু জেলখানায় যাইতে চাই এই সমাজে নবীকে ভালোবাসার লোকের অভাব নাই নবীর নামে সল্লাহ পড়তে পড়তে জিকির করতে করতে মাইক পর্যন্ত সিটে ফেলায় এই রকম লোক আছে না নাই এই লোকটাকে চেনেন আশেকের আসুল দাবি করে আশেকের আসুল কে লোকটাকে চেনেন নাকি মদিনার গোলামি আমায় দে এই ও জালালি মোহর মদিনার ভেসা আমায় দে ও মাসাল্লাহ হাই হাই আছে না নাই এমন জিকির জিকির করতে করতে মাইক পর্যন্ত সিটে ফেলায় কথা বলেন ঠিক কি না আপনারা দেখছেন না এই ভন্ডামিকে এই মঞ্চের উপর ওকে একজন জুতো পিঠা করছে আপনারা ফেসবুক ইন্টারনেটে দেখেন নাই আমরা তো ভাই উত্তর অঞ্চলের লোক এগুলো কম দেখে আপনাদের এলাকা কিন্তু নেট বেশি দেখে দেখে কি দেখে না এই রকম ভন্ডামের সমাজের মধ্যে আসে না নাই মন খারাপ করলেন আল্লাহ এত কণ্ঠ তাদের দেশে ভাই মনে হয় বলার মধ্যে মধু ঢুকাই দিছে কি ঢুকাই দিছে তুমি ডাক দিলে তাহির দিকে কত রঙের সারি শেষ বিদায় পরা দিব সাদা মার্কিন সারি তোমার তোর গোলাপ সেটাই দিব কথা বলেন আছে না নাই আল্লাহ এত কণ্ঠ করার মতো দেশে আমি তার বিরুদ্ধ করতে চাই না তার কারণ হলো আমরা তার জন্য দোয়া করি ভাই তার আলোচনা খারাপ না আমি কিছু কিছু আলোচনা নেটে শুনেছি ভালো বয়ান করে কিন্তু তার এই নেতাগুলোকে তার এই যোগ্যতাগুলোকে যদি দিনের পথে কাজে লাগাতো ইসলামের জন্য কাজে লাগতো কথা বলেন ঠিক না বা ঠিক তার বাস্তব প্রমাণ হলেই বাংলার জমিনে ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য নাস্তিক মোরতাদ বেইমানরা যতটুকু না বিরোধিতা করেছে তার চাইতে বেশি ক্ষতি করেছে এই রকম ভণ্ড পীরের দালালেরা কথা বলেন ঠিক না বা ঠিক এই রকম ভণ্ড সমাজ আছে না নাই এই যে ঢাকার মুখে রাজার বাঘ দেওয়ান বাঘ এই শয়তানটা বলেছে ফাতেমার সঙ্গে আমার বিয়ে হওয়ার কথা ছিল নাউজুবিল্লা বলবেন না আবার বলছে রসুল কামিনিয়াংটা হয়ে পড়ে থাকতে দেখেছি বিশ্বাস করেন এই সমস্ত ভণ্ডদেরকে বাংলার জমিন থেকে জুতা পিটা বিদায় করা দরকার কথা বলেন ঠিক না বা ঠিক আপনাকে রাগ করলেন মনে কষ্ট পাইলেন আমি পিরুর বিরুদ্ধ নয় পীরেদের মাধ্যমে হক খানে আলেম আলামাদের মাধ্যমে অলি আল্লাহর মাধ্যমে বাংলাদেশে ইসলাম এসেছে কথা বলেন ঠিক কিনা কিন্তু যে অলি আল্লাহর দরবারে কোরআন থাকে না রসুলের হাদিস থাকে না সেই আল্লাহর অলির সঙ্গে পীরের সঙ্গে আমাদের কোনো সম্পর্ক থাকতে পারে একটা কথা আছে কি জানেন যেই জিনিস যত ভালো তার ভেজাল তত বেশি কথা বলেন ঠিক কিনা যেই জিনিস যত ভালো তার কি ভেজাল তত বেশি সুতরাং সাবধান হতে হবে এই সমস্ত ভণ্ডদের থেকে এবং আমরা এদের জন্য দোয়া করে আল্লাহ তাদেরকে হেদায়াত দিক বলে নাবিন তার কারণ হলো রসুল দোয়া করেছিলেন যে দুই চৌমারের মধ্যে একটা উমারকে আল্লাহ ইসলামের জন্য কবুল করেন যে হজরত উমার ফারুক ইসলামের সবচেয়ে বড় দুশ্মন ছিল সেই হজরত উমার ফারুক কালেমা গ্রহণ করার পরে রসুল বলেছেন আমার পরে কোন নবী হবে না লাখানা উমার নবী যদি হয়তো হজরত উমার হয়তো জোরে বলেন সোহান আল্লাহ 
সুতরাং এই সমস্ত আমাদের তাহিরি ভাই যদি ভালো হয় আমাদের কোনো সমস্যা আছে সে যদি সঠিক পথে ফিরে আসে আমাদের কোনো সমস্যা আছে আমরা দিনী ভাই হিসেবে দোয়া করি আল্লাহ তাকে সঠিক বুঝ দিক এই ইসলামের সঠিক জ্ঞান বুঝতে তাদেরকে জ্ঞান বুঝ দান করে হেদায়ত দিক সকলে বলেন আমি এই জন্য হজরত আলী বলে বাবা তেমন কিছু বলবো না আমি সেদিন থেকে মন মন করেছি ঘটনা কয়েকদিন আগের একটা ঘটনা আমি ঘুমের ঘরে নানার ঘরের দরজায় চলে গেলাম নানার ঘরের দরজায় যাওয়ার পরে নানাকে ডাকদা শুরু করলাম নানা ঘরের দরজা খোলেন নানা ঘরের দরজা খোলেন এমন সময় নানা ডাকদা বলে হুসাইন তুমি যখন তখন ডাকবে আর তোমার জন্য আমি ঘরের দরজা খুলে দেবো এমন হতে পারে না তার কারণ হলো আমি এখন জান নাতের মধ্যে শুয়ে আছি चूलर मध्य हाथ दे भेलकी काटते एम समय हुसैन डाकते नानी रुरुपुर बुझी जानना पूर्णवती पर्दा शिल्मी के जरा स्त्री हिसाब पे आल्ला तीसर सुख दिए स्त्री এই কথা বলার পর স্ত্রী স্টার দলসা নাটক দেখতেছে আর স্বামী খাদের বরবস থেকে বলতেছে ইনশীলের সঙ্গে আল্লাহ আছে আধ ঘন্টা পার হয়ে গেছে স্বামী ডাকতেছে কই গো সবিনের মাস ভাতটা ঠান্ডা হয়ে যায় স্ত্রী বলছে স্বামী গো ধরতো তখন ধরলেই আর আধ ঘন্টা ধরত ধরো বলতেছে আবার কেন আট ঘন্টা ধরত ধরতে হবে স্ত্রী বলতেছে স্টার দলসা নাটক শেষ এখন জি বাংলায় নাটক হচ্ছে বলতেছে কটকটি শেষ এখন ফটফটি হচ্ছে এই কথা বলার পর স্ত্রী ফটফটি দেখা শুরু করছে আর স্বামী খাতের বস থেকে বলতেছে ধৈর্যশীলের সঙ্গে আল্লাহ আছে এখন আপনাদের জিজ্ঞাস করে বলেন তো স্ত্রী যখন স্টার দল জি বাংলার নাটক দেখে এমন সময় যদি কেউ ধৈর্য ধারণ করে এই ধৈর্যশীলের সঙ্গে আল্লাহ আছে না শয়তান আছে কথা বলেন আল্লাহ আছে না শয়তান আছে আমার ভাইরা ভারত ফেঞ্চি ডেলিয়াবা দিয়ে আমাদের দেশের যুব সমাজদেরকে ধ্বংস করে দিচ্ছে স্টার জলসা জি বাংলা দিয়ে আমাদের মা বোনদেরকে ধ্বংস করে দিচ্ছে এমন সময় বাংলার মুসলমান যদি ধৈর্য ধারণ করি কয়েকদিন পরে আমাদের নাম মুসলমান থাকবে এক জনের অন্তরে ইমান জীবিত থাকবে না কথা বলেন ঠিক না বেঠি তার কারণ হলো আপনারা কি মন খারাপ করলেন এই সমস্ত স্টার জলসা নাটক দেখে বলেন তো পরিবার ভালো হচ্ছে না খারাপ হচ্ছে প্রত্যেকটা পরিবারে অশান্তির মূল কারণ আজকে স্টার জলসার নাটক তার বাস্তব প্রমাণ হলো আমার মুখের বক্তব্য নয় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি আপনার এই মহিলাটাকে চেনেন হিন্দু মহিলা তারপরে তিনি নিজেও বলেছে যে আজকে স্টার দলসার জন্য আমাদের পরিবারের মধ্যে অশান্তি বিরাজ করতেছে তিনি নিজেই বলেছেন মমতা ব্যানার্জি যে একটা করে ছেলের সঙ্গে তিনটে করে মেয়ে একটা করে ঘরের মধ্যে একটা করে বাড়ির মধ্যে শাশুড়ি ছেলের বউ কিভাবে ঝগড়া বাঁধানো যায় পরিবারের মধ্যে কিভাবে অশান্তি তৈরি করে যায় এগুলোর শিক্ষা এই স্টার দলসা জি বাংলার নাটক থেকে দেওয়া হয় কথা বলেন ঠিক না বেটি সুতরাং মাননে প্রধানমন্ত্রীকে বলবো বিলম্বে এই সমস্ত স্টার দলসা জি বাংলার নাটক এই বাংলার জমিন থেকে বন্ধ করতে হবে কথা বলেন ঠিক কি না কিন্তু মনে কষ্ট নেই বলতে হয় ভাই স্টার দলসা জি বাংলা বন্ধ হয় না বন্ধ হয় যেগুলো ইসলামিক টিভি কথা বলেন কথা বলেন সুতরাং আমরা দাবি করব মুসলমান আমরা এই দেশের নাগরিক হিসাবে মমতা ব্যানার্জি যেই রকম বুঝতে পেরেছে পুরো সমাজে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে আমরাও দাবি করব এই স্টার দলসা জি বাংলার নাটক এই বাংলাদেশ থেকে বাতিল করতে হবে কথা বলেন ঠিক না বাঠি তার কারণ হলো এই সমস্ত স্টার দলসার নাটক কিন্তু কোনো ছেলে মানুষ দেখতে পারে না সব দেখে কে আমার মেয়েরা মা বোনেরা এই স্টার দলসা নাটকের প্রতি তাদের এত আসক্ত প্রয়োজনে তিন সন্ধ্যা না খেয়ে থাকবে কোনো সমস্যা নাই তারপরে স্টার দলসা সিরিয়াল ছাড়তে রাজি নাই 
কথা বলেন ঠিক কিনা কোন কোন দিন যদি রাতের বেলা দেখতে না পারে দিনের বেলা কাজ আদায় করে কি আদায় করে এত আসক্ত ছেলে মানুষের জন্য এই সমস্ত নাটক না ছেলে মানুষ এই সমস্ত নাটক দেখলে ঘুম ধরবে কথা বলেন ঠিক কিনা আপনারা কি কেউ দেখেন নাকি কেউ কি দেখেন আমার বিশ্বাস দেখেন না আমার বিশ্বাস তবে তবে যদি কেউ দেখে থাকে মনে করবেন তার মধ্যে কিছুটা হিজরিয়ার স্বভাব আছে আমার বাইরা শোনেন শুধু হাসার জন্য বলে নাই যাদের বইয়েরা স্টার জলসা জি বাংলার নাটক দেখে অধিকাংশ স্বামীর বইয়েরা বর্তমানে ভারতে দখলে চলে গেছে আমার কথাকে বিশ্বাস হয় যদি বিশ্বাস না হয় পরীক্ষা করবেন আগামী কালকে আজকে না আগামী কালকে সন্ধ্যের দিকে আপনার বউ যখন স্টার জলসা নাটক দেখা শুরু করবে আপনি রেমোটটা কেড়ে নেবেন রেমোটটা কি করবেন কেড়ে নিতে পারবেন না এ পারবেন না মনে হয় এতিম বইয়ের কাছে সব এতিম হয়ে গেছে আপনার কি বইয়ের কাছে এতিম আরে ভাই একটা দিন পরীক্ষা করার জন্য রেমোটটা কেড়ে নেবেন রেমোট কেড়ে নেওয়ার পরে বউ যদি আপনার সাথে কথা বলে আপনাকে খাইতে দেয় আপনার সাথে বিছানায় সই মনে করবেন বউ আপনার দখলে আছে আর যদি রেমোট কেড়ে নেওয়ার পরে বউ কথা বন্ধ করে খাওয়া বন্ধ করে আপনার সঙ্গে খাটে শোয়া বন্ধ করে মনে করবেন আমি আব্দুল সালাম যুক্তিবাদী বলে গেলাম আপনার বউ আপনার অধীনে নাই বর্তমানে আপনার বউ ভারতের দখলে চলে গেছে এই জন্য হোসাইন ডাকতে পারলে বাবা কেমন কিছু বলবো না আমি সেদিন থেকে মনে মনে করেছি কামনান এই পৃথিবীতে যাকে বিবাহ করব তাকে তিনটা প্রশ্ন করব জোরে বলেন কয়টা আরো জোরে জোর হলো না এই পৃথিবীতে যাকে বিবাহ করব তাকে তিনটা প্রশ্ন করব তিনটা প্রশ্নের উত্তর পারলে তার সঙ্গে আমার বিয়ে হবে নচেদ বিয়ে হবে না এই কথাটি বলার পরে হয়তো তোমার মন খারাপ করে মেয়েটির কাছে চলে যায় মেয়েটির কাছে গিয়ে বলে মা তুই আমার ছেলে আবদুল্লাহকে বিবাহ কর মা তুই আমার ছেলে আবদুল্লাহকে বিবাহ কর এমন সময় মেয়েটি ডাকতে বলি আমি রুল মিনিন আপনি বারবার একই কথা কেন বলেন আমি মনে মনে করেছি কামনা এই পৃথিবীতে বিবাহ করতে হলে হোসেন কে করব নসেদ কাউকে করব না এমন সময় হাজর তোমার বলে অমিয়ে তুমি যদি হোসেনকে বিয়ে করতে চাও হোসেন তোমাকে তিনটা প্রশ্ন করবে তুমি কি উত্তর দিতে পারবে এমন সময় মেয়েটি ডাকতে বলি আমি রুল মিনিন হোসেন কি তিনটা প্রশ্ন করবে আমি জানি না তবে আমার ইমান বলতিছে আল্লাহর প্রতি ইমান আনার পরে ইমানের পরীক্ষা দিতে দিতে আল্লাহর সঙ্গে আমার এমন সম্পর্ক হয়েছে আমার ইমান বলতেছে আমার আল্লাহ আমাকে সাহায্য করবি সাহায্য করার মালিককে মেয়েটি কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলছে হোসাইন কি তিনটা প্রশ্ন করবে আমি জানি না তবে আমার ইমান বলতেছে আল্লাহর প্রতি ইমান আনার পরে ইমানের পরীক্ষা দিতে দিতে আল্লাহর সঙ্গে আমার এমন সম্পর্ক হয়েছে এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক করতে হলে লাগবে দুইটা জিনিস জোরে বলেন কয়টা আরো জোরে তার মতো প্রথম জিনিস হলো ইমান প্রথম জিনিসের নাম কি তার বাস্তব প্রমাণ হলো তিন বছর আগে আমি ঢাকা থেকে তিন বছর আগে আমি ঢাকা থেকে খুলনাতে মাহফিলে যাচ্ছিলাম ট্রেনে চড়ে জোরে বলেন কিসে চড়ে ট্রেনে চড়ে যাওয়ার পথে হঠাৎ করে উত্তর আকাশে কালো মেঘ উঠে ঝর শুরু হলো আর ঝরে ট্রেনটা দোলা শুরু করলো এমন সময় ট্রেনের মধ্যে আমার পাশে বসেছিল দুইটা হিন্দু মানুষ এই দুইটা হিন্দু মানুষ বলতেছে হুজুর ট্রেনের কিন্তু একটা নিয়ম আছে দেখবেন এক স্টেশন থেকে আর এক স্টেশন না যাওয়া পর্যন্ত থামার কোনো নিয়ম ট্রেনটা না থেমে যখন দোলা শুরু করছে এই দুইটা হিন্দু মানুষ আমাকে বলতেছে হুজুর অবস্থা খুবই খারাপ আপনি আজান দেন আজান দেন আমি বললাম কে রে তোমরা হলে হিন্দু ভগবান হরে কৃষ্ণ হরে রাম ঠাকুর তোমাদের ভগবান কি ঝড় থামাইতে পারে না আমাকে বলতেছে হুজুর ভগবান পারে তবে সব জায়গায় পারে না আপনি আজান দেন এই কথা বলে আজান দাও হলো প্রথমে ঝড় কিছুটা কমে গেল তারপরে ঝড় থেমে গেল সোমান আল্লাহ বলে আমি তারপরে এদেরকে বললাম আচ্ছা তোমরাও যে বিশ্বাস করো আল্লাহ আছে আল্লাহর ক্ষমতা আছে তা আল্লাহর প্রতি ইমান আনো না কেন আমাকে বলতেছে হুজুর আমরা সারা জীবন যতই ভগবান হরে কৃষ্ণ হরে রাম ঠাকুর ঠাকুর বলি আমরা যখন পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাই বিদায়ের পূর্ব মুহূর্তে আমাদের ঠাকুর আমাদের কানের কাছে আল্লাহ নবীর কালে বা শিখেই দিয়ে যায় জোরে বলেন সোহান আল্লাহ তাহলে অনেক হিন্দু বিশ্বাস করে আল্লাহ আছে তার ক্ষমতা আছে তাই বলে তাদের সঙ্গে কি আল্লাহর সম্পর্ক হবে ভাই হবে না তার কারণ তারা গ্রহণ করেনি ইমান ইকরর বিল্লেসান তার যে তারা ইমান গ্রহণ করেনি এই জন্য তাদের সঙ্গে আল্লাহর কোনো সম্পর্ক হবে 
এই জন্য প্রথম আনতে হবে ইমান আর দুই নম্বর ইমানের পরীক্ষা দেওয়া লাগবে জোরে বলেন কি দেওয়া লাগবে আচ্ছা এখন বলেন তো দেখি মিয়াটি মানের কি পরীক্ষা দিয়েছে বলেন তো দেখি ছয় বছর বয়সে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করার অপরাধে জেলখানায় বন্দী করা হয়েছে ওই জেলখানার ভেতরে গোস্ত ভুনা আর বিরিয়ানি খাওয়াই নাই সকাল বিকাল তিনটা করে চাবুকের আঘাত মেরেছে এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে আপনিও যদি কালে মার উত্তর শুরু হন আল্লাহর জমিন আল্লাহর দিন কায়েমের কথা বলেন ইমানের পরীক্ষা দেওয়ার জন্য আপনাকেও জেলখানায় যাওয়া লাগতে আপনাকেও ইমানের পরীক্ষা দেওয়া লাগতে সামনে একটা কাপড় ঝুলে দিছে কাপড়ের ওই পাশে সুন্দরী মেয়েটি বসে আছে এখন বলেন তো দেখি ডান পাশে বসে যে কি মনোযোগ দিয়ে শোনেন নাই শেষ করে দেব রাগ করতেছেন তাহলে একটু কথা বলতে হবে ভাই ডান পাশে বসেছেন হয়তো তোমার বাম পাশে বসেছেন হজরত আলী মাঝখানে বসেছে হোসাইন আর সামনে একটা কাপড় ঝুলে দিছে কাপড়ের ওই পাশে সুন্দরী মেয়েটি বসে আছে এখন বলেন তো দেখি ডান পাশে বসে থেকে বাম পাশে বসে থেকে মাঝখানে বসে থেকে এখন যদি আপনাদের বুদ্ধি থাকে চিন্তা ভাবনা করে উত্তর দেন সামনে একটা কাপড় ঝুলে দিছে ওই কাপড় ঝুলে দেওয়ার কারণ কি আচ্ছা পর্দার কি দরকার আছে বাংলাদেশের একটা শিল্পী আছে মম তাস নাম শুনছেন না পাগলি বলেন না এমপি এমপি এ একটা পর্দা নিয়ে গান গাইছে বলবো শরীরের মৌলা না চোখ দুইটা করছো কানা মনের পর্দা বড় পর্দা তোমরা খুঁজে পাইলা না তেতুল হুজুর বুঝলো না তেতুল হুজুর বুঝলো না আমাদের মতো যারা হুজুর আমাদেরকে বলছে তেতুল হুজুর আমরা নাকি শরীর মনের পর্দা নাকি বড় পর্দা আমরা খুঁজে পাই না এখন আপনাদের জিজ্ঞাসা করে বলেন তো ডান পাশে বসে আছে হজর তোমার তার মন ভালো না খারাপ বাম পাশে বসে আছে হজর তালি তার মন ভালো না খারাপ মাঝখানে বসে আছে হোসাইন তার মন ভালো না খারাপ আমার ভাড়াই খান থেকে বোঝা গেল পর্দা কোনো মনে মহিলাদের সাবধান করে মা মহিলাদেরকে সাবধান করতে হবে তার কারণ হলো আমি মিরাজের ভেতরে দেখতে পেরেছি অধিকাংশ মহিলা জাহান নামের ভেতরে তুই মনোযোগ দে শুনে নে অধিকাংশ মহিলা জাহান নামে যাবে তার প্রধান কারণ হলো ওই কেমতের ময়দানে ছয়টি কারণে ছয় শ্রেণীর মহিলারা জাহান নামের ভেতরে যাবে কয় শ্রেণী আর জোরে জোর হলো না জোর সে বলো কোন কোন ছয় শ্রেণী জাহান নামে যাবে আমাদের জানা দরকার আছে না নাই আর ওই দিকে হোসাইন মেয়েটিকে প্রশ্ন করবে কয়টা আর জোরে কি কি তিনটা প্রশ্ন জানা দরকার আছে না নাই এই সব মিলে যদি আর তিরিশ মিনিট ওয়াজ হয় সমস্যা আছে রাগ করবেন শেষ পর্যন্ত কারা কারা থাকবেন হাত তোলেন তো দেখি দেখেন তো হাত তোলেন আগের মতো সাউন্ড একটু গলা খাগাত দেন তো দেখি আল কোরআনের আলো আল্লাহ 
এমন সময় রসুল বলে ফতেমান ওই কেমতের ময়দানে ছয়টি কারণে ছয় শ্রেণীর মহিলারা জাহান নামে যাবে এমন সময় ফতেমা বলে বাবা আপনি একটু দয়া করে বলে দেন এই ছয় শ্রেণীর ভিতরে প্রথম নম্বর শ্রেণী কারা আমি একটু জানতে যাই এমন সময় রসুল বলে ফতেমা রে তার মধ্যে প্রথম নম্বর শ্রেণী হলো তারা এই পৃথিবীতে ওই সমস্ত মহিলারা যে সমস্ত মহিলারা মাতার চুল বের করে রাস্তাঘাটে পর্দা হয়ে ঘরে এই সমস্ত মহিলারা জাহান নামে যাবে প্রথম নম্বর সিনে হলো তারা যারা মাতার চুল বের করে রাস্তাঘাটে ঘোরাফেরা করে এই রকম দুই চার জন মহিলা ফেলিতে আসে না নাই ফুল গাজিতে আসে না নাই এখন অবশ্য ছেলে না আমি বোঝাই যায় না পেছনে চুল কাটতে কাটতে এমন অবস্থা লেডিস না জন্ডিস বোঝার কোনো বুদ্ধি নাই কথা বলেন ঠিক কি না এই জন্য মা বোনদেরকে ডাকতে বলবো মা বোনের আন আপনাদের জন্য দশ মিনিটের আলোচনা করবো মনোযোগ দিয়ে শুনে নেন ব্যাপর্দা মহিলা যারা তারা কখনোই জান্নাতে যেতে পারবে আরো জোরে বলেন পারবে এখন বলেন তো দেখি পর্দার দরকার আছে না নাই আমার বাড়ি একজন মানুষ পাতিলের মধ্যে সুটকি মাছ রেখেছেন সুটকি মাছ রাখার পরে পাতিলের মুখটা খোলা রেখেছেন ঘরের দরজা খোলা এখন আপনাদের জিজ্ঞাস করে বলেন তো আপনারা কি সুটকি মাছ চেনেন গন্ধ কম না বেশি সুটকি মাছ রাখার পরে কিছু কোন পর ওই বাড়ির পাশে যাচ্ছিল একটা বিড়াল বিড়ালের নাকে যখন সুটকি মাছের গন্ধ লাগছে এক দৌড়ে বাড়ির মধ্যে যায় দেখে ঘরের দরজা খোলা ঘরের মধ্যে ঢুকে দেখে পাতিলের মুখটা খোলা এখন আপনাদেরকে জিজ্ঞাসা जीवन जाएगा विदाय तर हाथ पा गो भे सरकार जीवन पुलिस विश्वविद्यालय धान खेटे धर्षण पाटर खेटे धर्षण तीन बस शिशु थे आशी बस बृद्ध पर्त धर्षण थे रक्षा पाचना कथा बोलें ठेक ना बैठे मुसलमान किंता करना घटना सुनते बाबा द्वारा जुलूम है दुर्घटनारे कथा ठीक क्या 
অবশ্য তার বাবা ঘটনাকে অস্বীকার করেছে সে একজন প্রশাসনিক কর্মকর্তা আমার কথা হলো সে যদি সত্যি ধর্ষণ করে থাকে এর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে কথা বলেন ঠিক কিনা আর যদি ধর্ষণ করে না থাকে তার সেই সাবেক স্ত্রী যদি মিথ্যা অপবাদ দিয়ে থাকে তারও বিচার করতে হবে তার কোনো একটা বাবার বিরুদ্ধে যখন এই রকম অভিযোগ আছে মুসলমানদের লজ্জার আর কিছু থাকে না কথা বলেন ঠিক না বেটি আমার ভাইরা ধর্ষণ যদি বন্ধ করতে চান শুধুমাত্র আইন দিয়ে বন্ধ করা যাবে না ধর্ষণ বন্ধ করতে গেলে লাগবে দুইটা জিনিস জোরে বলেন কয়টা আরো জোরে বলেন কয়টা প্রথম লাগবে হচ্ছে মহিলাদের পর্দা প্রথম কি মহিলাদের নিরাপত্তার জন্য প্রথম দরকার পর্দা আর দুই নম্বর হলো ধর্ষণকারীর বিচার কোরআন দিয়ে করতে হবে কি দিয়ে করতে হবে কোরআনুল কারিমের মধ্যে সুরা নুরার ভেতরে বিচার মধ্যে যে বিধানগুলো আসছে যে কেউ যদি জেনা করে কেউ যদি ধর্ষণ করে জনসম্মুখে মানুষের ভেতরে পাথর মেরে মেরে হত্যা করতে হবে বিধান দিয়েছেন কে আরো যেন বলেন কে আমার বিশ্বাস একটা ধর্ষককারী যদি হাজার হাজার মানুষের মধ্যে সমস্ত টেলিভিশনের লাইভ শো দিয়ে পাথর মেরে মেরে হত্যা করা হয় বাংলাদেশে ধর্ষণ করা তো দূরের কথা ভয়েতেও কেউ মহিলাদের দিকে চোখ তুলে তাকাবে না কথা বলেন ঠিক কিনা সুতরাং এখান থেকে প্রমাণ হলো কোরআনের বিধান বাস্তবায়ন করা ছাড়া কোনো দিন শান্তি পাওয়া যাবে সেই পদ্মা সমাজের মধ্যে আছে আচ্ছা আপনাদের ফেনিতে গাছ লাগানের পরে ছাগল ভেড়া গরু যেন খাইতে না পারে এই জন্য চতুর্পাশ দিয়ে দেনিরে পত্তা বেশ শুনি দেন তার নাম কি বেড়া এই বেড়া কোন গাছের চতুর্পাশ দিয়ে দেন যে গাছের বয়স আশি বছর একশো বছর কোন গাছের চতুর্পাশ দিয়ে দেন যেটা ছোট গাছ ছাগল ভেড়া যেটা বেশি দৌড়ই কথা বলেন ঠিক কি না আমার ভাইরা খালা ফুপু দাদি নানি এদের পর্দা করতে হবে আল্লাহর বিধান তবে সবচেয়ে বেশি জরুরি আমার যুবতী বন্ধের পর্দা করা কথা বলেন ঠিক কি না সেই পর্দা সমাজের মধ্যে নাই আজকে আমি যখন আপনাদের এখানে আসলাম পর্দা অবশ্য নাই ঘটনা ঠিক না পর্দা আছে আছে না কিছু কোথায় আছে বলেন তো ঘরের দরজায় ঘরের জানালায় জানলা দরজায় পর্দা আছে না জাংলা দরজাত পর্দা লাগে যদি ঘর সুন্দর হয় মহিলাদের গায়ে পর্দা লাগালে সুন্দর হবে না এ কথা বলেন সুন্দর হবে না কিন্তু আমি যখন আপনাদের এখানে আসলাম ছোট্ট একটা বাচ্চার কণ্ঠে মহিলাদের পর্দা নিয়ে গান শুনলাম আমি গানটা শুনে মিল করে দেখি গানের সঙ্গে বর্তমানে আমাদের মহিলাদের অবস্থা একেবারে খাপে খাপ মমতাজের বাপ আমি কি গানটা এক লাইন বলবো এ যুগের মেয়েদের ধরন বলিতে লাগে সরম সকাল বেলা আর সকাল বেলা ভরকা পরে বিকাল বেলা ওর না নাই দাদা ভাই ডিজিটাল দেশ বুঝি এটা কথা বলেন কথা বলেন দেখবেন সকালে বরকা পরছে বিকেলে গাও তোর না নাই এরকম মহিলা আছে না নাই আবার এমন টাইট ফিটিং বরকা পরে উঁচো দোপা সব বোঝা যায় এই রকম বরকা পরে কি কোনো কাজ হবে ভাই কথা বলেন ঠিক কি না আরে নারী হলো ঘরের সুবাব স্বামীর সেবা করে এখন উল্টো দেখি নারীরা সব স্বামী ধরে আমারে স্বামী মারা এরকম বউ আছে না নাই তার বাস্তব প্রমাণ হলো আমি বাংলা কোনো কথা বলবো না দুই সপ্তাহ আগে টিভিতে দেখেছেন পত্রিকাতে দেখেছেন একটা মহিলা তার স্বামীকে হত্যা করে ছয় টুকরো করছে করছে কি করে নাই আবার দুই মাস আগে ঢাকা শহরে একটা দাজ্জাল মার্কা মহিলা রিক্সা থেকে নেমে রিক্সা চালককে পিটাইছে কথা বলেন ঠিক কি না তাহলে যেই দজ্জাল মহিলা রিক্সা চালককে এই ঢাকা শহরে পিটাই ঘরের মধ্যে স্বামীক যে কি করে আল্লাহ ভালো জানে কথা বলেন ঠিক কি না আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাই তিনি এই বাংলাদেশের নারীদের নিরাপত্তার জন্য মহিলা নিরাপত্তার আইন তৈরি করেছে কিন্তু আমাদের কথা হলো শুধু নারী নিরাপত্তার আইন দেওয়া হবে না বর্তমানে পুরুষ নিরাপত্তারও আইন দরকার কথা বলেন ঠিক কি না আরে নারী হলো গড়ের স্বভাব স্বামীর সেবা করে এখন উল্টো দেখি নারীরা সব স্বামীকে ধরে আমারে 
আবার কেস করিলে আবার কেস করিলে যাবজ্জীবন সারা পাওয়ার বুদ্ধি নাই দাদা ভাই ডিজিটাল দেশ বুঝি এটাই সবাই দাদা ভাই ডিজিটাল দেশ বুঝি এটাই এ যুগের মেয়েদের ধরন বলিতে লাগে সরম সকাল বেলা আর সকাল বেলা বরকা পরে বিকাল বেলা ওর না নাই দাদা ভাই ডিজিটাল দেশ বুঝি এটাই সবাই বলেন দাদা ভাই ডিজিটাল দেশ বুঝি এই জন্য বলছিলাম মহিলাদেরকে যদি নিরাপত্তা দিতে চাই পর্দার বিধান কায়েম করা ছাড়া কোনো উপায় আরো জোরে বলেন কোন উপায় এই জন্য রসুল বলে ফাতে মারে প্রথম নম্বর চিনি হলো তার যারা মাতার চুলগুলো বের করে বেপর্দা অবস্থায় ঘোরাফেরা করে এই সমস্ত মহিলারা জাহান নামে যাবে দুই নাম্বার চিনি হলো তারা ওই সমস্ত নারী যে সমস্ত নারীগুলো স্বামীর সঙ্গে তর্ক বিতর্ক করে স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করে স্বামীর খেদমত করতে চায় না স্বামীর দ্বারা অবাধ্য স্ত্রী এই স্বামীর অবাধ্য স্ত্রীরা কখনোই জান্নাতে যেতে পারবে আরো জোরে বলেন পারবে এখন আপনাদেরকে জিজ্ঞাস করি বলেন তো স্বামীর অবাধ্য স্ত্রী দুই চার জন ফেনিতে আসে না নাই কথা বলেন আসে না নাই মা বন্ধুরাকে ডাকতে বলবো মা বোনেরা স্বামীকে খেদমত করেন মা ফাতেমারা দিয়ে আল্লাহ কেমন ফাতেমা কেমন তার স্বামীকে খেদমত করেছে গভীরাতে হজরত আলী বলেন আমি মাঝে মধ্যে বালিশের উপরে মাথাতে ঘুমাই যাইতাম ঘুম থেকে উঠে থেকে আমার মাথা বালিশের ওপরে নাই ফাতেমার উরুর ওপরে আলী ডাকতে বলে ফাতেমারে বালিশ কেন সরাইছ আমার মাথা কেন তোমার উরুর ওপরে জানতে যায় এমন সময় ফাতেমা ডাকতে বলে স্বামী গো ওই বালিশের প্রতি বড় আমার হিন হয় ওই বালিশ তুলার বালিশ আপনাকে কি আনন্দ দিতে পারবে আপনি হলেন আমার স্বামী আপনার খেত বোধ করতে চাই আপনাকে আনন্দ দিতে চাই এমন সময় আলী বলে ফাতে মারে তুমি হলে জান্নাতি নারীদের সরদার নিব অথচ এত খেত মোধ কেন করো এমন সময় ফাতে মা ডাকতে বলে স্বামী গো আমি জান্নাতি নারীদের সরদার নি হয়েছি আল্লাহর মতে আর আমি জান্নাত পেতে চাই স্বামীর খেত এই জন্য মা বোনদেরকে ডাকতে বলবো মা বোনের সময় যেহেতু সংক্ষিপ্ত বেশি ব্যাখ্যা দিতে পারলাম না আপনার স্বামীকে খেতমত করলেন স্বামীকে খেতমত করা ছাড়া জান্নাতে যাওয়া যাবে না দুই নম্বর শ্রেণী হলো স্বামীর অবাধ্য স্ত্রী তিন নম্বর শ্রেণী হলো ওই সমস্ত মহিলা যে সমস্ত মহিলারা বাড়িতে স্বামী থাকার পরেও পর পুরুষের সঙ্গে হাসি করে তামাশা করে গল্প করে এমন কি জেনা ব্যবসারে লিপ্ত হয় এই সমস্ত মহিলারা জান্নাতে যেতে পারবে আরো জোরে বলেন পারবে তিন নম্বর হলো তারা যে সমস্ত মহিলা স্বামী থাকার পরেও অন্য ছেলের সঙ্গে গল্প করে ঠাট্টা করে বিদ্রুপ করে জেনা ব্যবসারে লিপ্ত হয় এই রকম মহিলা সমাজ আছে না নাই কথা বলেন আছে না নাই আমার ভাইরা পর্দার ওয়াস করবেন তাও বিপদ বিদেশে আমার ভক্তরা বেশি বিদেশ থেকে ফোন মোবাইলে বেশি আসে অনেক মহিলা ফোন দেওয়া বলে হুজুর পর্দা কি শুধু মহিলাদের জন্য ছেলেদের পর্দা করতে হবে না আচ্ছা আপনাদের কি মনে হয় ছেলেদের পর্দা নাই মেয়েদেরও যে রকম পর্দা ছেলেদেরও সেই রকম পর্দা আমার কথা কি বোঝা যায় একটা মহিলা সর্বমোট চোদ্দ জন ছেলের সঙ্গে দেখা করতে পারবে কতজন আবার একটা ছেলে সর্বমোট চোদ্দ জন মহিলার সঙ্গে দেখা করতে পারবে আপনি ছেলে হিসেবে কত কোন চোদ্দ জন লোকের সাথে দেখা করতে পারবেন কোরআন থেকে জানা দরকার আছে না নাই রাগ করবেন মন খারাপ করবেন এই কিছু মহিলা ফতুয়া দেয় যে হুজুর খালি মহিলার বিরুদ্ধে দোয়াজ করেন ছেলেদের পর্দা নাই আর কিছু ছেলে পেলে ওই বিদেশ থেকে ফোন দে বলে হুজুর রাগ করে বউ তালাক দিছি বউ কি তালাক হবে কি করে রাগ করে বউ তালাক এখন এই দুইটা ব্যাপারে যদি দুই মিনিট বলি মন খারাপ করবেন আরো জোরে বলেন মন খারাপ করবেন তাহলে একজন পুরুষ কতজন লোকের সাথে দেখা করতে পারবে জোরে বলেন কতজন আরো জোরে জোরে হলো না এই চোদ্দ জন নারীকে বলা হয় মুহরিম নারী যাদেরকে বিবাহ করা হারাম বিবাহ করা কি এটা বানানো বক্তব্য নয় সুরনি সার তেইশ নম্বর আয়াত সরাসরি আয়তের মধ্যে আল্লাহ বলতেছেন চোদ্দ জন মহিলাকে তোমাদের জন্য বিবাহ করা হারাম যে সমস্ত মহিলাদের সঙ্গে তুমি চাইলে দেখা করতে পারবা কোন কোন চোদ্দ জন আপনাকে জানতে চান মন খারাপ করতেছেন নাকি শেষ করব মনোযোগ দিয়ে শুনে নেই কথাটা মনে রাখতে হবে এই চোদ্দ জনের ভেতরে আপনি কোন চোদ্দ জনকে বিয়ে করতে পারবেন না দেখা করতে পারবেন মনোযোগ দিয়ে শোনেন এই চোদ্দ জনের ভেতরে সর্বপ্রথম হল মায়ের মতো পাঁচজন মায়ের মতো কয়জন জোরে বলেন কয়জন এই পাঁচজন কারা কারা শোনেন 
নিজের মা দুত মা খালা ফুফু শাশুড়ি আম্মা কয়জন হলো আর জোরে নিজের মা দুত মা খালা ফুফু শাশুড়ি মা সবাইকে কি চিন্তা পারছেন দুত মা কাকে বলে বলেন তো আপনি যদি মনে করেন পৃথিবীতে আসার পরে নিজের মাও বাদ দিয়ে অন্য কোন মহিলার যদি দুধ পান করেন এই মহিলাকে আপনি বিবাহ করতে পারবেন এবং তার সঙ্গে আপনি চাইলে দেখা করতে পারবেন এই কয়জন মায়ের মতো কতজন পাঁচজন তারপরে হলো মায়ের চলে গেলেন বোনের মতো পাঁচজন বোনের মতো কয়জন নিজের বোন দুধ বোন দাদি নানি নাতনি কয়জন হলো আবার শুনেন নিজের বোন দুধ বোন দাদি নানি নাতনি এই পাঁচ পাঁচে কত আরো জোরে কত বাকি থাকলে কত বাকি থাকলে কয়জন চারজন এই চারজন হলো নিজের মেয়ের মতো কিসের মতো নিজের মেয়ে ভাইয়ের মেয়ে বোনের মেয়ে আর হলো বউ মা ছেলের বউ মা বোঝা গেছে চারজন নিজের মেয়ে ভাইয়ের মেয়ে বোনের মেয়ে বউ মা দশ আর চারে কত এই চোদ্দ জন হলো মহুরিম নারী এদেরকে বিয়ে করা যাবে এর সঙ্গে আরো দুটো বিধান মধ্যে আসছে একই সঙ্গে দুই বোনকে একই সঙ্গে নিজের দুই আপন সহদরা বোনকে বিয়ে করা যাবে একটা পুরুষ সর্বমোট ইসলামের বিধান অনুযায়ী চারজন স্ত্রী রাখতে পারবে কয়জন আপনি চারজন রাখতে পারবেন কিন্তু আপনি যদি বিয়ে করার পরে একটা যদি শালি থাকে নিজের শালি এই শালিকে বিয়ে করতে পারবেন একসঙ্গে বিয়ে করা যাবে না তবে কোনো কারণে যদি বউ মারা যায় তখন শালিকে বিয়ে করা যাবে কথা কি ঠিক আছে একই সঙ্গে দুই বোনকে একসঙ্গে বউ হিসেবে রাখা যাবে আর একটা হলো অন্যের যদি বৈধ স্ত্রী হয় আপনার গ্রামের একটা ছেলে বিয়ে করছে তার বউকে আপনি বিয়ে করতে পারবেন এই হলো একটা ছেলের জন্য চোদ্দ জন নারী বিয়ে করা হারাম যাদেরকে দেখা করা যাবে একই রকম ভাবে একটা মহিলার জন্য দেখা করতে পারবে চোদ্দ জন ছেলের সাথে কতজন ছেলের সাথে কোন চোদ্দ জন আমি কি বলবো উল্টে যাবে যেগুলো বললাম ওগুলো শুধু উল্টো হয়ে যাবে দেখেন প্রথমে হলো বাবার মতো পাঁচজন বাবার মতো কয়জন মেয়েদের বলতেছি বাবার মতো নিজের বাবা দুধ বাবা চাচা মামা শ্বশুরি মানে শ্বশুর আব্বা আবার বলতেছি দেখেন নিজের বাবা দুধ বাবা তারপর হলো চাচা মামা শ্বশুর আব্বা কয়জন হলো কত বাকি থাকলে কত স্যার চারজন হলো ছেলের মতো কিসের মতো নিজের ছেলে ভাইয়ের ছেলে বোনের ছেলে আর হলো মিয়ের জামাতা মিয়ের জামাই কথা কি বোঝা গেছে নিজের ছেলে ভাইয়ের ছেলে বোনের ছেলে আর হলো মিয়ের জামাই এই সর্বমত কতজন এই চোদ্দ জন মহিলার সঙ্গে একটা মেয়ে দেখা করতে পারবে আমরা ছেলে হিসেবে চোদ্দ জন মহিলার সঙ্গে দেখা করতে পারবো আর বাহিরে বিনা প্রয়োজনে পর্দার বাহিরে আমরা দেখা করতে পারবো তাহলে ছেলেদের পর্দা আছে না নাই মেয়েদেরও যেই রকম পর্দা ছেলেদেরও সেই রকম পর্দা কথা বলেন ঠিক কি না আল্লাহ আমাদের পর্দা মেনে চলা তৌফিক দিক সকলে বলেন আমি তাহলে যে কথা বলতেছিলাম তাহলে এখন বলেন তো একটা মেয়ে দেখা করতে পারবে চোদ্দ জনের সঙ্গে এর সঙ্গে কি দেওর আছে দেওর সাত কি দেখা করা যাবে কিন্তু অনেকে মনে করে যে না দেওর ভাবি মনে হয় দেখা করা যাবে কিন্তু বর্তমানে আমাদের সমাজের মধ্যে মারাত্মক দুইটা জিনিস হলো ভয়ঙ্কর দুইটা জিনিস ভাবির জন্য দেওর আর দুলাভাইয়ের জন্য শালি কথা কর না কেন ভাবির জন্য দেওয়ার দুলাভাইয়ের জন্য শালি এটা মারাত্মক ভয়ঙ্কর সম্পর্ক আজকে সমাজের ভেতরে এগুলো সম্পর্কের মধ্যে অঘটন ঘটে কথা বলেন ঠিক না বাটি সুতরাং আমাদের সাবধান থাকতে হবে ছেলে মেয়ে উভয়কে পর্দার বিধান মেনে চলতে সুতরাং একটা মহিলা ওই যে চোদ্দ জন বললাম স্বামী ব্যতীত অন্য কোনো পুরুষের সঙ্গে খোস গল্প তামাশা জেনা বিচার করতে পারবে কিন্তু পরকীয় প্রেম করে এরকম সমাজ আছে না নাই বলে মোবাইলে রাজা নোকিয়া প্রেম করো পরকিয়া নাহজুবিল্লা বলেন এই যে চট্টগ্রামে যেই ঘটনা ঘটেছে ডক্টর আকাশ সে কেন আত্মহত্যা করেছে তার বউ মিতু বিয়ের পরও কয়েকটা ছেলের সঙ্গে পরকীয় প্রেম করত এমনকি আত্মীয়াপন করে দেহকে বিলিয়ে দিত চলে বলেন নাহজুবিল্লা সুতরাং যারা পরকীয় প্রেম করে তারা কখনো জান্নাতে যেতে পারবে 
এই যে রসুল বলে ফতেমান তিন নাম্বার শ্রেণী হলো তারান যে সমস্ত মহিলা বাড়িতে স্বামী থাকার পরেও অন্য পর পুরুষের সঙ্গে কথা বলে খোঁজ গল্প করে তামাশা করে তারা কখনোই জান্নাতে যেতে পারবে আরো জোরে বলেন জান্নাতে যেতে পারবে এমন সময় ফতেমা বলে বাবা গো চতুর্থ নম্বর শ্রেণী কারা জানতে চাই এমন সময় রসুল বলে ফতেমা রে চতুর্থ নম্বর শ্রেণী হলো ওই সমস্ত মহিলারা প্রত্যেকটা মহিলা প্রত্যেকটা মাসে নির্দিষ্ট কয়েকদিন অপবিত্র থাকে এটাকে আপনারা জানেন এই নির্দিষ্ট কয়েকদিন অপবিত্র থাকার পরে যখন পবিত্র হয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে পবিত্র অর্জন পবিত্র তর্জন করতে হবে এই অপবিত্র থাকা অবস্থায় নামাজ পড়ার কোনো দরকার হয় না কিন্তু পবিত্র যখন থেকে হবে তখন থেকে নামাজ পড়া শুরু করা লাগবে কিন্তু যেই সমস্ত মহিলারা এই অপবিত্র থেকে পবিত্র হতে চায় না আর নামাজের প্রতি অমরযোগী হয় ওই সমস্ত মহিলারা কখন ওই জান্নাতে যেতে পারবে আরও জোরে বলেন পারবে চতুর্থ নম্বর শ্রেণী তারা যারা অপবিত্র থেকে পবিত্র হয় না নামাজের প্রতি অমনোযোগে এইরকম মহিলা আসে না নাই দেখবেন কাজ করতে করতে চিন্তা করে এটা করি তারপরে এটা করি তারপরে ওটা করি কাজ করতে করতে নামাজের রক্ত সময় পার হয়ে যায় তারপরে নামাজের কোনো চিন্তাই করে না নামাজ পার হয়ে যায় এরকম মহিলা আসে না নাই সুতরাং নামাজের প্রতি যারা অমনোযোগী তারা কোথায় যাবে এমন সময় ফতেমা বলে বাবা গো পঞ্চম এবং ষষ্ঠ নম্বর শ্রেণী কারা আমি জানতে চাই এমন সময় রসুল বলে ফাতমা রে পঞ্চম নম্বর শ্রেণী হলো ওই সমস্ত মহিলা যেই মহিলারা মিথ্যা কথা বলে এবং গেবত করে গেবত করে মিথ্যা কথা বলে তারা কখনোই জান্নাতে যেতে পারবে আর ছয় নম্বর শ্রেণী হলো তারা যে সমস্ত মহিলা অন্যের ভালো দেখে অন্যের ভালো দেখে ঈর্ষা করে হিংসা করে অন্যের ভালো দেখে হিংসা ঈর্ষা করে হিংসা করে এবং যে সমস্ত মহিলারা মিথ্যা কথা বলে তারা কখনোই জান্নাতে যেতে পারবে আরো যেমন পারবে সর্বমত কয় শ্রেণী প্রথম শ্রেণী হলো কারা যারা চুল বের করে ব্যাপর্দ অবস্থায় ঘরে দুই নম্বর হলো যারা স্বামীর অকৃতজ্ঞ স্ত্রী স্বামীর সন্তুষ্ট অর্জন করে না তিন নম্বর হলো যারা স্বামী থাকার পরেও পর পুরুষের সঙ্গে জেনা বিচার করে গল্প তামাশা করে চতুর্থ নম্বর হলো তারা যারা অপবিত্র থেকে পবিত্র হয় না নামাজের প্রতি অমনোযোগী পাঁচ নম্বর হলো যারা গেবত করে মিথ্যা কথা বলে আর ষষ্ঠ নম্বর হলো শ্রেণী তারা যারা অন্যের ভালো দেখে ঈর্ষা করে হিংসা করে এবং অন্যকে অপবাদ দেয় এরা কখনোই জান্নাতে যেতে পারবে এই ছয় শ্রেণীর লোক কম বেশি ফেনিতে আসে না নাই এই ছয়টা শ্রেণী মনে করে যায় বইয়ের কাছে আলোচনা করবেন বউ যেন ভালো হয় এলাকার মায় বলে যেন হেদায়ত হয় সকলে বলেন আবিন মন খারাপ করবেন আমি তোমাকে তিনটা প্রশ্ন করবো উত্তর পারলে বিয়ে হবে নসেদে বিয়ে হবে না হোসাইন মেয়েটিকে কি তিনটা প্রশ্ন করে আর মেয়েটি উত্তর দিতে পারে কি না পারে এই আলোচনার ভিতরে বর্তমান প্রেক্ষাপটে বিশাল একটা শিক্ষা নিয়ে তো আছে ভাই এই আলোচনাটা আর কিছুক্ষণ করব নাকি শেষ করে দেব শেষ করব মোটামুটি দুই ঘন্টা পার হয়ে গেছে আপনার যদি চান তিন প্রশ্ন উপর আর পনেরো মিনিট ওয়াশ করব চলবে শেষ পর্যন্ত কারা কারা থাকবেন না হাত পর্যন্ত দেখি থাকবেন না আপনারা থাকবেন না আচ্ছা সত্যি সত্যি কারা কারা হাত তুলবেন এবার পর্যন্ত দেখি এ দেখেন তো কে হাত তুলেন দেখেন তো ওই যে মাছ খেলা ওই যে সাসা ওই যে সাসা হাত তোলেন সাউন্ড হচ্ছে না হাত নামান হাত নামান সাউন্ড হচ্ছে না আচ্ছা আপনাদের ফেনিতে কি কখনো ফুটবল খেলা বিয়ে ও বিয়ে খেলা হয়েছে বিয়ে ও বিয়ে খেলা বোঝেন যারা বিয়ে করছে তারা এক পাশে যারা বিয়ে করেনি তারা এক পাশে এরকম কি খেলা হয়েছে এই জন্য প্রথমে হাত তুলবেন যারা বিয়ে করেননি যুবকেরা তারা সাউন্ড দেবে তারপরে যারা বিয়ে করছেন তারা দেবে দেখি কাদেরটা বেশি আচ্ছা যারা যারা বিয়ে করেননি হাত তোলেন তো দেখি বিয়ে করেননি কারা কারা হাত তোলেন টান টান করে তোলেন লিল্লা হে তাকবির হাত নামান এইবার যারা বিয়ে করছেন তারা হাত তোলে যারা বিয়ে করছেন দেখি যারা বিয়ে করছে তাদের সাউন্ড বেশি নাকি আসলে সাউন্ড বেশি হওয়ার কারণ হলো তাদের সংখ্যা বেশি তাদের কি বেশি আচ্ছা এইবার সবাই যদি একসাথে সাউন্ড দেয় কম হবে না বেশি হবে একসঙ্গে টান টান করে তোলেন তো দেখি একসঙ্গে দেখেন তো কি হাত তোলেন আলহাদিসের আলো 
দুনিয়ার মুসলিম ইসলামের মন খারাপ করলেন আপনারা কিন্তু ওয়াদা করলেন পনেরো মিনিটের আগে যাবেন না এখন যদি চলে যান ওয়াদা বর খেলাপ করা কিসের লক্ষণ আরে চলে বলেন কিসের লক্ষণ আপনাকে মুনাফিক হবেন না কষ্ট করে পনেরো মিনিট বসবেন আমি কি আলোচনা করব। इसलम धर्म ग्रहण कर लेते छोट मेटी परीक्षा दीते दीते कम भाव इसलम धर्म ग्रहण कर लो ईमानदार मुसलमान हिसाब दरकार देखते छोट मेटी चले ग मानुष टी शुद्ध लक्ष्य कर मुसलमान मानूष मन करना रम सम्राट कैसे नाती रे मुसलमान परीक्षा कर चले गई मानुषर का मानुष तुम परीक्षा दीते दीते फुटंत तेल क्या अग्निकुंड क्यों एक बार क्या बार बार क्या शत बार क्या मेटी डाक 
বুদ্ধিমানের পরীক্ষা করে বলে ওই মানুষটি যখন কালে মাসারলেন না কিছুক্ষণ পরে আমার দাদার ওম সম্রাট কয় স্যার আস্তে আস্তে মানুষটির কাছে গিয়ে বলে ও মানুষ আমি হলাম রোম দেশের রাজা রোম দেশের বাদশা আমি হলাম রোম দেশের রাষ্ট্রপতি তুমি আমার কাছে জীবন ভিক্ষা চাও আল্লাহ নবীর কালে মাসারে দাও আল্লাহ নবীর কালে মাসারলে তোমাকে হেরে দেওয়া হবে অথবা ফুটন তো তেলের মধ্যে ফেলে তোমাকে হত্যা করা হবে এমন সময় মানুষটি ডাকতে বলেন ও রোম সম্রাট কায়সার তুমি মনোযোগদা শোনে নাও আল্লাহর প্রতি ইমান আনার পরে ইমানের পরীক্ষা দিতে দিতে ওই ফুটন্ত তেল কেন অগ্নিকুণ্ড কেন একবার কেন বারবার কেন লক্ষবার কেন হাজারবার কেন আমি কোটি কোটি বার সহি চলে যাব তারপরেও রাষ্ট্রপতির কাছে জীবন ভিক্ষা চাব না এখন বলেন তো দেখি রাষ্ট্রপতি কি জীবন দিতে পারবে কথা বলেন পারবে আমার বাইরে রাষ্ট্রপতি জীবন দিতে পারে না তার বাস্তব প্রমাণ হলো এই বাংলাদেশে তিনজন রাষ্ট্রপতি জোরে বলেন কয়জন তিনজন রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপতি থাকা অবস্থায় পৃথিবী থেকে বিদায়নে চলে গেছে এক নম্বর হলো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দুই নম্বর শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউ রহমান আর তিন নম্বর জিল্লুর রহমান এই তিনটা রহমান রাষ্ট্রপতি থাকা অবস্থায় পৃথিবী থেকে বিদায়নে চলে গেছে ও ফেনীর মুসলমান এখান থেকে প্রমাণ হলো আপনি রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রী পাওয়ার ফুল লিডার যেই হন না কেন একজন মানুষ হয়ে আর একজন মানুষ কখনোই জীবন দিতে পারে না এই জন্য মানুষটি যখন আল্লাহ নবীর কালে মাসারলেন নাম এমন সময় মেয়েটি ডাকতে বলি আমিরুল মুমিনি আমি কিছুক্ষণ পরে লক্ষ্য করে দেখলাম দুইজন মানুষ আস্তে আস্তে মানুষটির কাছে চলে গেল রসা দিয়ে হাতগুলো বেঁধে ফেললো রসা দিয়ে পা গুলো বেঁধে ফেললো কালো কাপড় বের করে চোখগুলো বেঁধে ফেললো হাত পা আর চোখগুলো বেঁধে ফেলার পরে আল্লাহ নবীর কালে বা নাসারার অপরাধে ওই মানুষকে যখন তো ফুটন্ত তেলের মতো ফেলে দিল এমন সময় আমি লক্ষ্য করে দেখতে পারলাম ওই ফুটন্ত তেলের আঘাতে আঘাতে ওই মানুষের শরীরের গোস্তগুলো খুলে খুলে পড়ে যায় ওই মানুষের শরীরের চামড়াগুলো খুলে খুলে পড়ে যায় ওই মানুষের শরীরের হাড়গুলো খুলে খুলে পড়ে যায় আমি এমন সময় লক্ষ্য করে দেখি ওই মানুষের খাঁচার মধ্য থেকে একটা সবুজ রঙের পাখি বের হয়ে হাসতে 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 একটা সবুজ বাগানে চলে যায় আমার বারে মুমিন মান্দার খাঁচাকে আপনি গুলি করে হত্যা করতে পারবেন মুমিন মান্দার খাঁচাকে তেলে ফালায় হত্যা করতে পারবেন মুমিন মান্দার খাঁচাকে আগুনে ফালায় হত্যা করতে পারবেন মুমিন মান্দার খাঁচাকে ফাঁসি দিয়ে হত্যা করতে পারবে কিন্তু মুমিন মান্দার খাঁচার ভিতরে আল্লাহ তালা যেই পাখি সৃষ্টি করে দিয়েছে এই পাখির কিন্তু কোনো মৃত্যু নাই আল্লাহ তালা কোরআনুল করিমের মধ্যে করেছেন ঘোষণা পরীক্ষা দিতে দিতে যে মানুষগুলো পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে চলে যায় এই মানুষগুলোকে তোমরা মৃত বলো রাপ এই মানুষগুলো জীবিত ওই মুমিন বান্দার খাঁচা তেলের মধ্যে যাবে মুমিন বান্দার খাঁচা আগুনের ভেতরে যাবে মুমিন বান্দার খাঁচা ফাঁসির কাজটা ঝুলবে কিন্তু মুমিন মান্দার খাঁচার ভিতরে আল্লাহ তালা যে পাখি সৃষ্টি করে দিয়েছেন এই পাখির কোনো মৃত্যু হবে না ওই মুমিন মান্দার খাঁচা তেলের মধ্যে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ওই মুমিন মান্দার খাঁচার পাখিকে আল্লাহ রাবুল আলমিন ইল্লি নামক জান্নাত দিয়ে দেবে লিল্লাহে থাকবে আশুকুনা যত বাধা যত ঝড় সাইক্লোন রাসুলের পথে মোরা চলবই এ জীবন বাজি রেখে দিনের নেশান মোরা বাংলার আকাশে উড়াবই কথা বলেন ঠিক না 
সবাই বলেন আসুক না যত বাধা যত ঝর সাইকন আসুলের পথে মোরা চলবই এ জীবন বাজি রেখে দিনের নেশান মরা বাংলার আকাশে উড়া বই মোরা কাবানের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আল্লাহ আকবার বলব আসুক না যত বাধা সবাই আসুক না যত বাধা যত ঝর সাইক্লন রাসুলের পথে মোরা চলবই এ জীবন বাজি রেখে দিনের নেশান মোরা বাংলার আকাশে ওরা বই কথা বলেন ঠিক না আমাদের দেখে বঘ জিহাদি রক্ত প্রাণে প্রাণে বিপিল বিহুঙ্কার কথা বলেন ঠিক না তাক বীরে তাক বীরে জালিমের মসনদ কত ভেঙে করেছি যে চোর মার কত ভেঙে করেছি যে চোর মার আমাদের ছোট হৃদয়ে রসুলের প্রেম ছবি আঁকব আসুক না যত বাধা সবাই আসুক না যত বাধা যত ঝর সাইক এ জীবন বাজি রেখে দিনের নেশান মোরা বাংলার আকাশে উড়া বই কথা বলেন ঠিক কিনা এই শিরা বনত আল্লাহর কাছে তবু নয় কোন তাগুদের কাছে কথা বলেন ঠিক কিনা এই শিরা বনত আল্লাহর কাছে তবু নয় কোন তাগুদের কাছে শহীদ কাফে লা যাবে জানি এক দিন মাকসুদ মঞ্জিলে পৌঁছে মাকসুদ মঞ্জিলে পৌঁছে এ ধরার প্রান্তে প্রান্তে বাতিলের সাথে মোরা লড়ব আসুক না যত বাধা যত ঝর সাইক্লন আসুলের পথে মোরা চলবই এ জীবন বাজি রেখে দিনের নেশান মোরা বাংলার আকাশে উড়া বই সবাই বলেন আসুক না যত বাধা যত ঝর সাইক্লন আসুলের পথে মোরা এ জীবন বাজি রেখে দিনের নেশান মোরা বাংলার সবাই বলেন মার হাবা মেয়েটি ডাক দেবেন হুসাইন আমি যখন ওই কঠিন মুহূর্তের মধ্যে দেখতে পারলাম ওই তেলের ভিতরে এই মানুষটি হাসতে হাসতে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে চলে যায় আমি তখন চিন্তা করে দেখলাম এটা এমন কোন কালেমা এটা এমন কোন ধর্ম যেই ধর্ম পড়ার কারণে ফুটন্ত তেলের মধ্যে থেকে হাসতে হাসতে বিদায় নিয়ে চলে যাওয়া যায় আমি তখন চিন্তা করেছি এটা সাধারণ কোনো ধর্ম নয় সাধারণ কোন কালেমা নয় সঙ্গে সঙ্গে কালেমা পরে নিলাম সবাই এমন প্রশ্ন গেল কয়টা বাকি আছে কয়টা বলবো নাকি শেষ করে দেব শেষ করব কষ্ট পাচ্ছেন রাগ করতেছে সাই দে তুমি ভালো উত্তর দিয়ে সব এই কথা শোনার পরে আসলে তোমার ফারুক মুসকি মুসকি হাসতেছে বিয়ে বুঝি হয়েই যায় বিয়ে বুঝি হয়েই যায় সবার আল্লাহ বলেন এমন সমস্যা ডাক্তার বলি আমি রোমিনী একটা প্রশ্নের উত্তর দিয়ে বিয়ে হবে না বিয়ে যদি হতে হয় তিনটা প্রশ্নের উত্তর সঠিক ভাবে দিতে হবে তোমার কাছে আমার দুই নাম্বার প্রশ্ন হল তুমি মনোযোগ শুনে নাও তুমি বলো তো বলো তো আমার মা ফাতে বাকে তুমি কি তা জানো সোমানালা বলবেন না দুই নাম্বার প্রশ্ন হলো আমার মা ফাতে মাকে তুমি কি তা সঙ্গে সঙ্গে আমি একটু উত্তর দিচ্ছে হুসাইন আপনার মা ফাতে মা আমি শুধু জানি না আপনার মা ফাতে মাকে আমি চিনি আচ্ছা বলেন তো জানার চিনার মধ্যে পার্থক্য আছে না নাই এই যে আমি মৌলানা আব্দুল সালাম যুক্তিবাদী একটা বক্ত বাংলাদেশে আসি কিন্তু মা ফাতে মাকে চেনা সম্ভব নয় এর মাত্র কারণ হলো 
মা ফাতেমা পৃথিবীতে যুবতী হওয়ার পর থেকে কিতাবের মতো এসেছেন চারজন ব্যক্তি ছাড়া আর কারু সঙ্গে দেখা করে না কয়জন প্রথম নম্বর হলেন আসাদুল্লাহিল গালিফ হজরত আলী দুই নম্বর হাসান তিন নম্বর হোসাইন আর চতুর্থ নম্বর হলেন রসুস ইসলাম এই চারজন ব্যতীত মা ফাতেমা কারুর সঙ্গে বিনা কারণে দেখা করতেন নাম এই জন্য মা ফাতেমাকে জানা সম্ভব কিন্তু চেনা সম্ভব নয় কিন্তু আপনাদের কাছে কাজ করে বলেন তো আমাদের বৌজিরা আমাদের মেয়েরা কয়জনের সঙ্গে দেখা করে কথা কন না কেন কয়জন কত যে দেখা করে তার কোনো হিসেব নাই কথা বলেন ঠিক কি না এই জন্য মা ফাতেমাকে জানা সম্ভব কিন্তু মা ফাতেমাকে চেনা সম্ভব নয় কিন্তু মেয়ে টুতুর দেশে হোসাইন আপনার মা ফাতেমা আমি শুধু জানি না আপনার মা ফাতেমাকে আমি চিনি এমন সমস্যাইন ডাকতে বলো আমি আমার মা ফাতেমাকে তুমি কিভাবে চিনলে জানতে যাই এমন সময় মেয়েটি ডাকতে বলে ই আমি রোবিন ওই জেলখানার মধ্যে যখন আমি বারো বছর ধরে বন্দি ছিলাম ওই জেলখানার ভিতরে আমাকে সকালবেলা তিনটা চাবুক মেরেছে বিকালবেলা তিনটা চাবুক মেরেছে ওই জেলখানার ভিতরে চাবুকের আঘাত খাইতে খাইতে একদিন আমি অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলাম তারপরে অসুস্থ হলাম সাত দিন ধরে অসুস্থ থাকতে থাকতে আমাকে খাবার দেওয়ার মতো কোনো মানুষ নাই আমাকে সেবা করার মতো কোনো মানুষ নাই আমাকে দেখাশোনা করার মতো কোনো মানুষ নাই ওই জেলখানার ভিতরে সাত দিন ধরে অসুস্থ থাকার পরে একদিন ঘুমের ঘরে সকলে আমার মা ফাতেমা এসে হাজির হয়ে গেছে আমি মা ফাতেমাকে লক্ষ্য করে দেখেছি মা ফাতেমার বাম গালে কালো তিল আছে থুতুন নিচে লাল টাক আছে আর ভুরুগুলো মোসরানো এমন সমস্যাইন ডাকতে পারো আমি দাঁড়াও 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 আমি তোমার কাছে দুই নম্বর প্রশ্ন উত্তর যেমন কামনা করেছি তার সাইনতে তুমি শতভাগ ভালো উত্তর দিয়েছ প্রশ্ন গেল কয়টা বাকি আছে কয়টা বলবো নাকি শেষ করব বলবো তিন নাম্বার প্রশ্ন বিয়ের পরে আমার সঙ্গেই কিন্তু তোমাকে থাকতে এই প্রশ্নটা শুনে হজর তোমার ফেরুক মুচকি মুচকি হাসতেছে হাসার কারণ হলো কে আরে বিয়ের পর তিন স্ত্রী স্বামীর সাথে থাকে বিয়ের পরে বউ কার সাথে থাকে আপনাদের ফেনিতে কার সাথে থাকে স্বামীর সাথে না দেওরের সাথে তাহলে প্রশ্ন সহজ না কঠিন কিন্তু প্রশ্ন শোনার পরে মেয়েটি অঝর নয় নয় কান্না শুরু করলেন হজর তোমার বলেন অমি তোমাকে দুইটা কঠিন কঠিন প্রশ্ন করেছে তখন তুমি কাঁদো নাই অত সহজ প্রশ্ন শুনে কেন কান্দ জানতে চাই এমন সময় মেয়েটি ডাকতে বলি আমির মমিনিন আমার কান্দার কারণ হলো একদিন আপনি পৃথিবীতে থাকবেন না একদিন আসাদুল্লাহ হিল গালিফ হজরত আলী থাকবে না একদিন শত শত সাহাবি পৃথিবীতে থাকবে না কিন্তু নবী করেছে ঘোষণা এই হুসাইনের জীবনে এমন একটা সময় আসবে যে সময়ের নাম হলো শহীদ কারবালা ওই কারবালার প্রান্তরে এই যে জোর করে ক্ষমতা দখল করার পরে জোরে বলেন কি করে শুনতেছেন না নাকি ওই কারবালার প্রান্তরে এই যে জোর করে ক্ষমতা দখল করার পরে জোরে বলেন কি করে আরো জোর জোর হলো না তাহলে জোর করে ক্ষমতা দখল করা কার গুণ আরো জোরে বলেন কার গুণ আজকে গোটা পৃথিবীতে জোর করে যারা ক্ষমতা দখল করে এরা হলো এজিদের ভাইরা ভাই জোর করে ক্ষমতা দখল করে এই রকম লোক পৃথিবীতে আছে না নাই সব দেশে আছে শুধু বাংলাদেশে নাই আছে আমি কিন্তু বলিনি আপনারা বলছেন ভাই আমি বলে বিপদে পড়তে পারবো না এমন সময় 
তুমি এমন কেন কথা বলতেছো জানতে চাই এমন সময় মেয়েটি ডাকতে বলি আমিরুল মুমিনিন ও সাইন শোনো শোনো ওই কারবালার পান্তরে এজিদ জোর করে ক্ষমতা দখল করার পরে হকপন্থী আলেমদেরকে অপমানিত করবে হকপন্থী আলেমদের উপরে জুলুম নির্যাতন করবে হকপন্থী আলেমদেরকে মিথ্যা অপবাদদের শাস্তি দেবে হকপন্থী আলেমদের উপরে অন্যায় অত্যাচার করে এই রকম লোক পৃথিবীতে আছে না নাই সব দেশে আছে শুধু বাংলাদেশে নাই এটাও আছে আপনারা বলছেন কিন্তু আমি জানি না জানি না ওই কারবালার প্রান্তরে ইমানের পরীক্ষায় জয়লাভ করতে পারবো কি না এমন সময় হাজর তোমার বলে ও মিয়ে তুমি দুইটা প্রশ্নের জয়লাভ शहीद সৈয়দ কুতুব রহমতুল্লাহ বলেন ও পৃথিবীর মানুষেরা ইমান এনেছি বললেই তোমাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হবে না ইমান এনেছি বললেই তোমাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হবে না ইমানের পরীক্ষা না দেওয়া পর্যন্ত ইমান পাকাপত্ত হবে না এই জন্য আপনি আমি যদি ইমানদার মমিন বলে দাবি করি ইমানের পরীক্ষা দিতে হবে এই জন্য কোরআনের পক্ষে থাকবো রসুলের পক্ষে থাকবো ইমানের পরীক্ষা দেব কোরআনের পক্ষে থাকার জন্য ইমানের পরীক্ষা দেওয়ার জন্য প্রয়োজনে ঘর বাড়ি সারবো জেলখানায় বন্দি হব রক্ত দেব জীবন দেব সহিত হব তারপরও বাতিলের কাছে মাথা নত করব না কারা কারা রাজি আসেন দু হাত আল্লাহকে তুলে দেখা লিল্লাহে দেখবে ইমানের পথে অবিচল থেকে আমার মরণ যেন হয় সবাই বলেন ইমানের পথে অবিচল থেকে আমার মরণ আমার মরণ যেন হয় সবাই ইমানের পথে অবিচল থেকে আমার মরণ যেন সকলে বলেন আমি সম্মানিত উপস্থিত ভাইরা আমি দীর্ঘক্ষণ ধরে আলোচনার মাধ্যমে বোঝাতে চাচ্ছিলাম আল্লাহ রাব্বুল আলমিন সব সমস্যার সমাধান দিয়েছেন কোরআনের ভিতরে জোরে বলেন কিসের ভিতরে সুতরাং এই কোরআন যদি মেনে চলি তাহলে শান্তি এবং মুক্তি আর কোরআনকে বাদ অন্য কোনো তন্ত্র মন্ত্র মেনে শান্তি এবং মুক্তি পাওয়া যাবে আর কোরআনের পক্ষে যদি থাকেন ইমানের পরীক্ষা দিতে হবে বিপদ বালা মুসিবত আসবে আমরা ইমানের পরীক্ষা দেব রক্ত দেব জীবন দেব শহীদ হব তারপরও কোরআনের পথ থেকে পিছুবা হব তাই শুনে আমাদের ব্যক্তি জীবন সমাজ রাষ্ট্র জন্ম থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত কোরআন দিয়ে জীবন পরিচালনার তৌফিক দিক সকলে বলেন আমি আর তারপরে বিষয় আলাদা করেন তারপরে দুই তালাক দেন তারপরে দুই কক্ষের মধ্যে সালিশ ডাকেন মিটিং করেন বউ যাতে ভালো হয় ইসলামে এরকম পদ্ধতি আছে না নাই কিন্তু আপনি এই সমস্ত পদ্ধতি বাদ দিয়ে যদি একেবারে তিন তালাক বলে ফেলান ফিরে নেওয়ার কোনো বুদ্ধি আমাদের সমাজে একটা হিল্লে বিয়ের সিস্টেম আছে কি বিয়ে এই হিল্লে বিয়ে ইসলাম কোরআন হাদিসে কোথাও নাই 
যে চুক্তি করে বিয়ে দিলাম তিন দিনের জন্য বিয়ে করে আবার চুক্তিবদ্ধ ছেড়ে দিল তাকে আবার বিয়ে করলাম এই রকম ইসলামে জায়েজ তবে আপনি যাকে ছেড়ে দিলেন এই মেয়ের অন্য কোনো জায়গায় যদি আবার বিয়ে হয় ওখানে যদি কোনো কারণে আবার সারারা হয় অথবা সেই ঘরের স্বামী মারা যায় তখন বিয়ে করা যাবে কিন্তু চুক্তিবদ্ধ করে কেরাটে মাত দিয়ে প্ল্যানিং করে যে বিয়ে করবেন আল্লাহ আপনার কায়দা বোঝে না এ কায়দা বোঝে না এই রকম কায়দা করে বিয়ে করলে বিয়ে কবুল হবে সুতরাং বউকে যদি ভালোই বাসেন হুট করে কেন তিন তালাক বাড়ায় একদিন রাগ করছেন দশ বছর হলে ঘর সংসার করতেছেন কত আনন্দ ফুর্তি বউ কেনে ঘরের মধ্যে করছেন খাইছেন ঘুরছেন সেগুলো মনে হয় না ওগুলো আনন্দের কথা মনে করে রাগের দিনে মাথা ঠান্ডা করে বউ তালাক দেওয়া থেকে বেরোতে থাকতে হবে কথা বলেন ঠিক কি না এই জন্য হুট করে বউ তালাক দেওয়া যাবে না আর তালাক যদি দিয়ে ফেলাম তিন তালাক নেওয়ার কোনো বুদ্ধি আল্লাহ মদের সঠিক বুঝ দিক সকলে বলেন আমিন